தமிழகம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் அன்பு வணக்கங்கள் வாழ்க்கையின் தேடுதலில் சின்ன நம்பிக்கை கிடைச்சிதுன்னா அந்த நம்பிக்கை அந்த நாள் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியான நாளாக இருக்கும் அந்த வகையில் இன்னைக்கு சிறிய நம்பிக்கையும் சிறிய வெற்றிக்கான ஒரு சின்ன அடிக்கோளும் தருவதற்காக திரைப்பட இயக்குனர் எழுத்தாளர் மற்றும் மறைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர் ஏ பி முகன் அவர்கள் வந்திருக்காரு ஐயா வணக்கம் வணக்கம்மா வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தேடிகிட்டே இருப்போம் கடைசியில் ஒரு கட்டத்தில் போனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் புண்ணியம் கேட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்படி இந்த புண்ணியத்தை எப்படி தேடுறது இந்த புண்ணிய ஸ்தானம் அப்படிங்கிறது ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கையில் ஜாதகத்தில் கட்டத்தில் எங்கேயாவது இந்த உடம்பில் ஒட்டி இருக்கா நல்ல கேள்வி எல்லாம் வந்து நிறைய இடங்களில் அந்த காலத்தில் இருக்கிற ஆன்மீக பெரியவர்கள்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூர்வ புண்ணியம் பூர்வ புண்ணியம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே இந்த ஜாதகத்தில் ஐந்து விதமான ஒரு மனிதனுக்கு பாதிப்படையக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம பேசிகிட்டு வர்றோம் அந்த பேசிகிட்டு வர விஷயத்தில் ஏற்கனவே லக்னம் ராசியை பற்றி பேசியாச்சு இந்த வாரம் வந்து நம்ம வந்து எடுக்கக்கூடிய இது நீ கேட்ட கேள்விக்கான அந்த பூர்வ புண்ணியம்ங்கிறது என்ன புண்ணியம்ங்கிறது வந்து தர்மத்தை குடிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அது என்ன பூர்வ புண்ணியம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நமக்கு எழும் அந்த பூர்வம் அப்படிங்கிறதுனா நம்முடைய முன்னோர்கள் முன்ஜென்மம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் வந்து பூர்வ புண்ணியம் அப்படிங்கிறது அப்போது நம்முடைய நேற்று என்ன உணவு சாப்பிட்டோமோ அந்த உணவோட செரிமானம் தான் மறுநாள் நமக்கு வந்து காலைக்கடனாக வர்றது இப்போ நேற்று நான் சரியாக ச சாப்பிட்டேன் புரோட்டா சாப்பிட்டேன் அல்லது வேறு செரிமான உறுப்புக்கு செரி செரிக்கிற உணவு வகையில் சாப்பிடலை அதனால் வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் உடல் உபாதையாக இருக்குது அப்படிங்கிற நம்ம பேச்சு கழிப்பிடுவோம் அப்போ நேற்று உண்ட உணவுடைய விளைவு வந்து மறுநாள் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடுது அதே போல் நம்ம நேற்று என்ன செயல் செஞ்சோமோ அந்த செயல் வந்து மறுநாள் வரும் அதுதான் அது இப்போ இது ஒரு சிம்பிள் இது அதாவது பயந்துக்கிட்டு புரு புண்ணியம் புரு புண்ணியம்னா முன்வினைங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது முன்வினைங்கிறது நம்ம நேற்று என்ன வினை செஞ்சோமோ அந்த வினை இன்றைக்கி அனுபவிக்கணுங்கிறது தான் அப்போது ஒரு தலைமுறை தாண்டி நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய விஷயம் அது தொடர்ச்சியாக நம்ம பின்தொடர்ந்து வருது அப்படி பின்தொடர்ந்து வரக்கூடிய விஷயம் நல்லதா கெட்டதாங்கிறத ஆய்வு பண்ணி பார்க்குற இடம் தான் பூர்வ புண்ணியம் அந்த பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானங்கிறது வந்துங்கிறது ஐந்தாம் இடம்னு சொல்லுவாங்க அது ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது அதில் ஐந்தாம் இடம் என்பது பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் அந்த பூர்வ புண்ணிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு சயின்ஸ் அதில் இருக்குது இந்த ஒன்று அஞ்சு ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒம்பதை கனெக்ட் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து அஞ்சாம் இடம்னு சொல்கிறது இந்த அஞ்சாம் இடத்தை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு முக்கோணம் தெரியும் ஸோ இந்த முக்கோணங்கிறது தான் பித்தாக்கர தட்டத்துடைய வர வர்றது ஒரு ஒரு அதாவது ஒன்று அஞ்சு ஒம்பது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்களே ஜாதகம் வச்சுருக்கீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எவ்வளோ அறிவு அறிவியலாக இருக்காங்கிறது நீங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த பன்னெண்டு கட்டத்தில் வந்து ஒன்றாம் இடம் லக்னத்துலேருந்து ஒன்றாம் இடம் அதுலேருந்து அஞ்சாம் இடம் அதுக்கப்புறம் ஒம்பதாம் இடத்தை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுங்கன்னா ஒரு முக்கோணம் வந்துடும் ஓகே ஸோ இந்த முக்கோணம் தான் பிதாகர தட்டமே அப்போ இதை மூல திரிகோணம்னு சொல்லுவாங்க இந்த திரிகோண அதிபதியில் பார்க்கக்கூடிய ஐந்தாம் இடம் என்பது மிகப்பெரிய முக்கியமானது அதாவது நம்மளுடைய பூர்வ புண்ணியம் எப்படி போன ஜென்மத்தில் இருக்குது அதை வச்சு தான் இந்த பிளானட்டே அமையும் ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசுகிறேன் ஒரு நேயர் இருக்காங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்கம்மா வணக்கம் வருதா <laughs> மோசமா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 ஆமா சார் இப்போ நீங்க வந்து இன்னும் ஒரு ஆறு மாசம் பொறுமையா இருங்க ஆறு மாசம் பொறுமையா இருந்ததுக்கு பிறகு இந்த உங்களுடைய ராசிய அதிபதியும் அவருடைய லக்னாதிபதியும் மாற போற காலம் இப்போ ஒரு ரெண்டு மாசத்துல கொஞ்சம் அப்படி படிப்படியா சரியாயிடும் ஒரு அவருடைய பிறந்த நாளுக்கு பிறகு நல்லா இருக்கும் அதாவது அவருடைய பிறந்த தேதியில எட்டு ஜாயின் பண்ணிருக்கு அது வந்து அவர் சனியோட ஆதிக்கத்தில் இருக்காரு எவ்வளவு முயற்சி எடுத்தாலும் அவர் வெற்றி நிலை கொண்டு போகாம கீழ்நிலையில வச்சிருக்கிற ஒரு ஒரு பிடிப்பான ஒரு சூழல் இருக்கு அந்த சனியோட கதிர்வீச்சை குறைச்சிக்கிறதுக்கு வேணா நீங்க முயற்சி எடுத்துக்கலாம் அதை நீங்க அது நீங்க வந்து எங்க நான் அருகாமையில வரணும் அந்த ஊர்ல வந்து நீங்க வந்து உங்க வீட்டுக்காரோட ஜாதகம் எடுத்து வந்தீங்கன்னா அவருடைய நான் எனர்ஜி லெவல் அவருடைய காஸ்மிக் எனர்ஜி செக் பண்ணி அதுக்குரிய ஸ்டோன் போடுவேன் போட்டாச்சுன்னா அவருக்கு அடுத்த அடுத்தது முன்னேற்றங்கள் வரும் 
ஓகே நல்லா கடுமையாக உழைக்கிறாருமா ஆனால் இன்னும் அதுக்கான பலன் வரல உங்களுக்கு இந்த அந்த இது வந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் ஜாதகம் அருகே இருந்தால் எடுத்துகிட்டு வாங்க பார்த்து சொல்கிறேன் நன்றிம்மா நன்றிம்மா சார் இப்போ பூர்வ புண்ணியத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு பரிகாரம் ஒரு வலிக்கான மருந்து இருக்கும் இல்லையா அதை கெடுபலன் இல்லாமல் எப்படி அந்த ஜாதகத்துக்காரையோ அந்த மனுஷனையும் எப்படி காப்பாற்ற அதுதான் அப்போ பூர்வ புண்ணியம் அப்படிங்கிறனாவே டோட்டலாக நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறைங்கிறது இந்த பூர்வ புண்ணியம்னா இது தான் நிறைய சித்தர்களும் சரி இலக்கியவாதிகளும் சரி ஆன்மீகவாதிகள் சொல்ல சொல்கிற விஷயங்கள்னா பூர்வ புண்ணியம் பூர்வ புண்ணியங்கிறது ஒன்று இந்த பூர்வ புண்ணியங்கிறதும் மிகப்பெரிய ஒரு அழுத்தமான வார்த்தை இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா ஊழ்வனின்னு சொல்கிறது செய்வனின்னு சொல்கிறது உங்களுடைய முற்பிறவி பலன் சொல்கிறது இப்படி எல்லாமே சொன்னதுக்கான அடிப்படை வேர்டு இதில் தான் இருக்குது அப்போ பூர்வ புண்ணியம்னா அந்த சார்ட்டு நல்ல ஜாதகம் தெரிஞ்சவர்களுக்கு எடுத்த உடனேயே நான் இந்த லக்னாதிபதி ராசியாதிபதி பார்க்குறது ஒரு விஷயம் அடுத்த பொண்ணு ஜாதகத்தில் பூர்வ புண்ணியம் தான் பார்க்கணும் அந்த அஞ்சாம் இடம் மட்டும் கரெக்டாக இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் நம்ம எவ்வளோ தான் கஷ்டப்பட்டாலும் அதுலேருந்து காப்பாற்றுவோன்னு சொல்ல முடியல நூலில் நான் தப்பிச்சிட்டேன் என்னமோ தெரியல எனக்கு சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் பஞ்சம் வந்தது கிடையாது ஆண்டா எவ்வளோ சோதனை கொடுத்தா நாலு புள்ளி நல்லா கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஆண்டா எவ்வளோ சோதனை கொடுத்தாலும் பாருங்க ஒரு சின்ன வீடு தான் நான் கட்டி இருக்கேன் இப்படின்னு சொல்லுவீங்கல்ல அது கஷ்டப்படுற காலங்களையும் தனக்கான ஒரு வெற்றியை ஏதோ ஒரு வகையில் நல்ல பாருங்க எனக்கு ஆண் குழந்த பிறந்திருக்கு பெண் குழந்த எந்த நோய் நொடி இல்லாமல் வாழ்கிறோம் அப்படின்னு நீ சில சொல்கிற வார்த்தைகள் இருக்குல்ல அந்த வார்த்தையோடைய ஒட்டுமொத்தம பொருள் தான் பூர்வ புண்ணியம் இந்த புண்ணியம் நிலை மாறுது அப்படின்னா என்னமோ எல்லாம் இருக்குங்க நிம்மதி இல்லை என் பொண்ணு எவ்வளோ வயசு பெரிய பறிச்சிருக்கா அவ்வளோ அழகாக இருக்கா ஆனால் கல்யாணம் ஆகலை தொடர்ச்சி அங்கே வீட்டில் மரணம் அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு தொடர்ச்சியாக வந்து எவ்வளோ நான் முயற்சி எடுக்கிறேன் வீடு கட்ட முடியல இத்தனை வயசு ஆயிடுச்சு இன்னும் எனக்கு குழந்த வரலன்னு நீ புலம்பி தவிக்கிறதுக்கெல்லாம் பின்னணி பூர்வ புண்ணிய அளவுகள் இருக்கு அப்போ ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் செய்கிற தவறு நான் சொல்கிற மாதிரி முத நாள் உடம்பு வந்து தப்பான உணவு சாப்பிட்டா மறுநாள் இம்மிடியட்டாக நான் குடல் காட்டி கொடுக்குற மாதிரி முன்வெனியில் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ அது நாளைக்கு பதிவிடுது நம்ம இன்னைக்கு என்ன பதிவிடுறோமோ இது வந்து அப்படியே பதிவாகும் நிறைய பேர் தெரியல அதுதான் எண்ணங்கள் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம எந்த ஒரு அறையில் இருந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம்னா அந்த பேச்சுடைய அது இது சாரம்சம் வந்து பதிவாகுதுன்னுங்கிறாங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க அப்போது நம்முடைய எண் அலைகள் மேலே போய் 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 திருப்பி நமக்கே ரிப்பீட் ஆகுது இது நிறைய பேசணும் டைம் கிடைக்காதனால நம்ம இது பண்ண முடியல சார் ஒவ்வொன்றுக்கும் வயசு இருக்குது இதுக்கு இன்னும் வயசுன்னு சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன பொருட்களுக்கு கூட இது அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு வாங்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்மாக்களுக்கு வயசு இருக்கா அது என்னன்னு எப்படி கணக்குறது அதான் இது இதுவும் ஒரு நல்ல சிறப்பான கேள்வி தான் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஆண்மக்கள் ஆண்மக்கள் வந்து சாந்தி அடையல முக்தி அடையல அப்படிங்கிறதும் பல வருஷம் வந்து நம்ம தொடர்ந்து திதி கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுக்கும் நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு என்ன வயது அப்படிங்கிறது தான் ஒன்று இருக்குது எதுக்குமே ஒரு முற்று உறுதல்ங்கிற ஒரு தன்மை இருக்குது அப்போ அந்த முற்று பெறுதல் தன்மையில் வந்து ஒரு விஷயம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஒரு பாட்டிலை தூக்கி போட்டுறோம் அப்போ அது அது முடிஞ்சிச்சுன்னா அவ்வளோதான் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் உடஞ்சி போச்சுன்னா அதுக்கு அதுக்கப்புறம் பயன்பாடு இல்லைன்னு போட்டுருமில்லையா அது மாதிரி இந்த ஆன்மாக்கள்ங்கிறது வந்து எந்த வயது முற்று பெறுது இந்த எந்த வயது வந்து அதோடைய இறுதிநிலை வருதுங்கிறது பார்க்கணும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஸ்தூலம் சூட்சமம் ரெண்டு இடத்துல இருக்கும் இந்த ஸ்தூலம் உடம்பு அப்படிங்கிறது வந்து நம்முடைய உடல் உடல் சார்ந்த ஒரு வகையுடையது சூட்சமம்ங்கிறது நம்ம உள்ளேருந்து இருக்கக்கூடிய இயங்கக்கூடிய அந்த உயிர் பொருள் வந்து வெளியில் போகிறது இப்போ இந்த ரெண்டு தன்மையை வந்து ஒற்றோடு இருக்கிறத அந்த காலத்தில் நம்ம சொல்லிட்டு உட்காந்துருவோம் சூழ உடம்பு சூழ்ச்ச உடம்பு என்பது சூழ உடம்பு என்பது உருவம் உள்ளது சூழ்ச்ச உடம்பு உருவம் உள்ளது இந்த சூழ உடத்துக்கு ஒரு அழிவு வருது இல்லையா ஒரு நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசோ இல்லை எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசோ அந்த உடல் வந்து அடையாளம் இல்லாமல் போகிற ஒரு தன்மை அது முடிஞ்சிடுது அதுக்கப்புறம் மண்ணோட மக்கி போகிறதோ எரிச்சிட்டு போகிறோனா அதுக்கப்புறம் அந்த உருவத்தை வந்து நம்ம இங்கே புகைப்படத்தில் தான் பார்த்துக்க முடியும் இந்த உயிருடைய தன்மை வெளியில் போயிடுச்சுன்னா அது ஒரு ட்ராவல் பண்ணுது அந்த ட்ராவல் பண்ணுறது தான் ஒரு வயதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கு ஒரு அழிவு அந்த அந்த உயிருக்கு வந்து ஒரு முடிவு அப்படிங்கிறது தான் அது பொதுவாக என்ன சொன்னால் நூற்றி இருபது வருடம் என்பது கலியுகத்துடைய வயது ஒரு மனிதனுடைய நூற்றி இருபது வயதில் தொண்ணூறு வயது வரைக்கும் வாழ்ந்து இறந்துட்டோம்னா பாக்கி இருக்கிற அந்த முப்பது வருடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் அந்த ஆன்மாவுடைய வயது அந்த முப்பது வருடம் இருந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் திதி கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்காட்டி போனாலும் சரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அ
அதுதான் உண்மையான தமிழுடைய இந்த இது அது வந்து அருவமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இந்த பேய் பிசாசுங்கிறது பின்னாடி நம்ம பயமுறுத்துறதுக்காக இதுக்காகவோ ஒரு அச்சமூட்டுகிற தன்மையை அது வந்து மாற்றப்பட்டது இல்லையே ஒரு ஆன்மாவுக்கு வந்து நூற்றி இருபது வயது அப்படின்னா எத்தனை வயதில் இறக்குறாங்களோ அதை பேலன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அனுபவிக்கணும் ஓகே நேயர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் யார் பேசுறீங்கம்மா மேசராசி <laughs> 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 ரொம்ப ஒரு சிறப்பான டேட்டா பருத்துமா அது இது வந்து பதினேழு வயசு முடிஞ்சு இப்போ பதினெட்டு வயசு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது இருபத்தி ஒன்று அஞ்சு ரெண்டு அதாவது உங்கள் பெண்ணுடைய ரெண்டு விதம் குறிப்பு வச்சுக்கிங்க வாழ்நாளில் வந்து இள வயசில் திருமணம் பண்ணிடக்கூடாது இந்த பொண்ணுடைய ஜாதகத்துக்கு ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அதிகாரமிக்க பதவி எல்லாம் அதிகாரமிக்க படிப்பு அந்த மாதிரி நிலையில் கொண்டு உங்கள் பொண்ணை படிக்க வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்ல படிக்கல சார் சுமாரா தான் படிக்குது அப்படின்னா அது தானே தன் சொந்த வாழ்க்கையில முன்னேறக்கூடிய தொழில் தொழில் சார்ந்த படிப்பை நீங்க படிக்க வைக்கணும் ஏன்னா உங்க பொண்ணுடைய மனநிலையே பாத்தீங்கன்னா அது அது வந்து யாருக்குமே அடிபணியாத யாருக்கு அடிபணியாது ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு உங்க பொண்ணு தப்புன்னா தப்புன்னு சொல்றது தவறுன்னா தவறுன்னு சொல்றது அது யாரா இருந்தாலும் சரி பளிச்சுன்னு பேசுகிற ஒரு தன்மை அதுக்கு இருக்கு ஆமா இது ஒரு விதத்துல நல்லது ஒரு விதத்துல ரொம்ப கெட்டது ஏன்னா நீங்க வந்து தாய் தகப்பான வந்து என்னதான் பொண்ணு திட்டினாலும் நம்ம வந்து சிரிச்சுக்கிட்டு தான் கேட்டுக்குவோம் ஆனா இது திருமண வாழ்க்கைக்கு போகிற பொழுது அங்க இதோட கேரக்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த குணாதிசயம் டோட்டலா மாறும் அதுதான் ரொம்ப ஆபத்து அதனால என்ன செய்யணும் நீங்க மைண்ட்ல வச்சீங்க எதிர்காலத்துல எப்ப திருமணம் பண்ணாலும் அதுக்கு அந்த பார்த்து திருமணம் பண்ணணும் ஓகே இது இது யாருமே உங்க பொண்ணு வந்து கஷ்டத்துல இருந்தா கையேந்தி வாழாதுமா உங்க பொண்ணு அதிகாரம் பண்ணியே வாழ்ந்து தனக்கான தேவையை தானே பூர்த்தி பண்ணிக்கிற ஒரு குணாதிசயம் உள்ள பொண்ணு அது அப்படி இருக்கும்போது என்ன செய்யும் நீங்க எதிர்காலத்துல வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்திட்டால் மட்டும்தான் இது சிறப்பா இருக்கும் ஹலோ இன்னொரு நேயர் இருக்காங்க சார் வணக்கம் யார் பேசுறீங்கம்மா சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் டேட்டா பத்தி என்ன சொல்லுங்க சார் முடிஞ்சு நீங்க <laughs> 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 நீங்க ஒண்ணு சொன்ன அவர் ஒன்னு சொல்றாரு அவர் மைண்ட்ல ஒண்ணு வச்சிருக்காரு அந்த மைண்ட்ல தான் செயல்படுத்த நினைக்கிறாரு இல்லையா ஆனா பா ரொம்ப பாசம் அன்பு உள்ளவர் அதுலாம் குறை சொல்லல ஆனா நம்முடைய ஒரு ஒரு விஷயம் என்ன ஒரு தொழில்னா அந்த தொழிலுக்குள்ள வரல அவர் புது மைண்ட்ல ஒரு திட்டம் போட்டு வச்சிருக்காரு அதுதான் நீங்க இந்த கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு அவரே வந்தா தான் கரெக்டா வரும் இருக்காரு கொடுங்க சைலண்டா தான் இருக்காரு ஹலோ வெற்றி <laughs> உங்களுக்கு நீங்க மைண்ட்ல உட்கார வச்சு உங்களுக்கு யோகம் இல்லாத தொழில போனீங்கன்னா நஷ்டம் தான் வர செய்யும் 
என்ன <laughs> 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 ஸோ அது வந்து என்ன செய்யணும் இப்போ ஒரு டைம் நல்லா தான் இருக்குது அவர் என்ன தொழில் செய்யணுங்கிறது தெரிஞ்சால் தான் நான் தான் இருக்குன்னு சொன்ன பூர்வ புண்ணியத்துடைய வேலை இது சார் அடுத்து உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதம் அதாவது இன்றையிலேருந்து அடுத்து நம்ம சந்திக்கக்கூடிய நாட்களில் எங்கெல்லாம் நீங்கள் விசிட் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய கருத்தரங்கள் உங்களை சந்திக்கிறது எங்கெல்லாம் பண்ணுறீங்க எங்கே போகிறீங்க இப்போ இப்போது தான் இப்போ நாளைக்கு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்போது ரெண்டு நாள் வந்து திருவண்ணாமலைக்கு விசிட் பண்ணுறேன் அது முடிச்சுட்டு அடுத்தது தீபாவளி நெருங்கிறதுனால முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து தீபாவளி வரைக்கும் ஐந்தாம் தேதி வரைக்கும் சென்னையில் தான் இருக்கேன் அல்லது சென்னை ரெண்டு நாள் வந்து திருவண்ணாமலை இப்போ நாளைக்கும் நாளை மறுநாளும் வந்து நீங்கள் அந்த சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்து பார்க்குற விரும்பினா திருவண்ணாமலைக்கு வந்துடலாம் இங்கே சென்னையிலேருந்து முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஒன் அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கேன் ஓகே சார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஒரு பிரச்சனையை வேறு மாதிரி பார்ப்பேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து அதை வேறு மாதிரி பார்ப்பீங்க அது ஜாதக ரீதியாக பூர்வ புண்ணியம் சந்த அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்ந்து பார்க்கல அந்த பிரச்சனைகளை எப்படி அந்த ஒரு அந்த பிரச்சனைகளுக்கு எப்படி தீர்வு காண்றது அதுதான் முதல்ல பிரச்சனை எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தீர்வு காணும் பொதுவாக எல்லாமே இப்போ ஒரு ம மருத்துவர்கிட்ட போனீங்கன்னா உடல் குறியலில் போகும்போது எதில் வந்து பாதிப்பு இருக்குன்னு முதல்ல அது சோதித்து அந்த ப்ராப்ளத்தை கண்டுபிடிச்சி அப்புறம் தான் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி புத்தம்பதோ ஒரு ஜாதகம் கூட இது இருக்கு அது இருக்குங்கிறது கிடையாது முதல்ல என்ன பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை எங்கேருந்து வந்ததுக்கு அது வேறு எங்கேன்னு பார்க்கணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பூர்வ புண்ணியமா அல்லது ஜாதகம் மட்டும் இருக்கா இல்லை ஆன்மாக்கள் இருக்காங்களா நம்ம வீட்டில் தெய்வ சக்தி இல்லையா இல்லை பிரபஞ்சத்துடைய காஸ்மிக் எனர்ஜி வந்து நம்ம உடம்புல இல்லையா அப்படிங்கிறத பொறுத்து வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்த அணுகிறதுல தவற அணுகிறோமா அப்படிங்கிறத பொறுத்து பார்த்துட்டு அதுக்கு என்ன தீர்வோ அதை தான் நான் கொடுப்பேன் அது வீடோடைய எனர்ஜி சரி இல்லைன்னா அது வீடை சரி பண்ணுறது ஆன்மாக்கள்னா ஆன்மாக்கள் அனுப்புறது தெய்வத்தின்னு தெய்வத்தை வர வைக்கிறது ப்ளஸ் வந்து நம்ம உடம்புல ஜாதக ரீதியாக எனர்ஜி லெவல் கம்மியாக இருந்தால் அதுக்குரிய ஸ்டோன் போடுறது ஆக என்ன நோயோ நோய் கண்டுடிச்சு அப்படி மருந்து கொடுக்குற மாதிரி உங்கள் பிரச்சனை எதுன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை சரி பண்ணுறதுக்கு வெளி பண்ணுறது இப்போ இன்றைக்கி சமீபத்தில் கேட்டது சுக்கரன் வந்து அந்த தீராசியான மேஷராசியில் பயணிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அது எந்த மாதிரி அது என்ன எனக்கு எதுவுமே புரியல சார் உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதில் இதை உங்களுக்கு எதோ சொந்த கேள்வின்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா நிறைய பேர் புது புதுதாக ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறதுங்கிறது வருட வருடம் வந்து ஒவ்வொரு பிளானட்டும் அதோடைய ராசியிலேருந்து மாறுது உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து சந்திரன் வந்து தனக்கு எட்டாம் இடத்துல உட்காந்தா சந்திராஷ்டிரம்னு வந்துடுது மற்ற இடங்களில் வரும்போது நார்மலாக இருக்குது அப்போ சந்திரங்கிறது எட்டாம் இடம் வந்தால் அந்த மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது ஒரு மறைவு ஸ்தானம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன்று அஞ்சு ஒம்பதுனா அந்த முக்கோணம் அதே மாதிரி ஒன்று நாலு ஏழு பத்து கேந்திர ஸ்தானம் சொல்லுவாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் வரும் அதெல்லாம் சரிசமான ஒரு இது ஒரு அடர்த்தி தன்மை கரெக்டாக அந்த ரூட்டு போயிட்டு இந்த எனர்ஜி லெவல் பாஸ் ஆகிறது இந்த மூணு ஆறு எட்டு பண்ணால் அன்சேஃபாக இருக்கும் அந்த பிளானட்டோடைய ரேடியேஷன் பவர் வந்து வித்தியாசம் வித்தியாசம் வந்துடும் அப்போ அந்த மாதிரி ராசியில் பிறக்கிறவங்க தான் நிறைய மாட்டிக்கிறது முடிவெடுக்க தெரியாமல் அந்த மாதிரி தப்பாக மாட்டிக்கிறது அந்த மாதிரி இது வரும்போது இப்போ ஒரு எட்டாம் இடத்து அப்படின்னா இப்போ மேஷத்துக்கு வந்து அதோட செவ்வாய் அதிபதி அதுக்கு நேர் எட்டாம் இடம் வந்து அதுவே எதிர்மறையான இது இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு மேஷத்துக்கு ஏழாம் இடம் துலாம் அது ச சப்த ராசின்னு சொல்லுவாங்க நேர்கோட்டில் இருக்கக்கூடிய லைன் இப்போ என்னாவது இந்த நேர்கோட்டில் இருக்கிற லைனுடைய இந்த அதிபதி சுக்கரன் வந்து எட்டாம் இடம் மறையுது தான் இடத்துக்கு எட்டாம் இடம் மறையுது ரிஷபத்துக்கு ஏழாம் இடம் வருது அப்போ அந்த மேஷம் என்பது தீக்கிரகம் இந்த சுக்கரன் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு இதில் பஞ்சபுத்த தத்து மாதிரி ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் தன்னுடைய கதிர்வீச்சு செலுத்துறது சுக்கரன்கிறது அதிகமான வந்து மண் தன்மை நீ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வந்து சுக்கரன் வந்து மண்ணுடைய தன்மையை குறிக்கக்கூடியது அப்போ என்னாவது தீ சம்பந்தமான இருக்கக்கூடிய இடத்துல போய் ஒரு மண் தன்மையான ஒரு பிளானட் போய் உட்காரும் போது அந்த ரேடியேஷன் பெறும் ஒன்று கொண்டு ஒரு எதிர்மறையான தத்துவத்தை ஏற்படுத்தும் இப்போ அதே வந்து செவ்வாயில் பற்றி சனி உட்காந்துன்னா டோட்டலாக ஆப்போசிட்டாக மாறும் ராகு வந்து ஆப்போசிட்டாக மாறும் இங்கே என்ன ஒரு தன்மைனா புதன் தீன்னு வச்சிங்களேன் புதன் வந்து வாயு தன்மை அது மெர்குரின்னு சொல்கிறது அதே செவ்வாய் இடத்துல போய் உட்காந்துச்சுன்னா ஒன்று ஒன்று எதிர்மறையான ஒரு ரியாக்ஷன் ஏற்படுது இல்லையா அதுதான் ஜாதகமே இந்த அது வந்து என்னன்னா இது முழுக்க முழுக்க கெமிக்கலுடைய ரியாக்ஷன் தான் உடம்பே அந்த
வணக்கம் என்னம்மா சரி இது வந்து நீங்க மிதன ராசி வருதானே ரிஷபத்துக்கு வருதா ஆ அதான் கேக்குறேன் மிருகராசியில கடைசி பார்த்தோம் இல்லையா சரி சொல்லுங்க ஓகே ஓகே அடுத்தது டேட்டா பர்த்து பதினஞ்சு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு சரி ஓகே நல்ல ஆமாம் அறுபத்தஞ்சு தானே ஓகே ஓகே நல்ல டேட்டா பர்த்து தான் ஆனால் உங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்து கட்டிமையாக வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு பத்தொன்பது வயசு வரைக்கும் உழைச்சிட்டு தான் இருக்காரு அவர் பக்கத்தில் இருக்கார் வெளியில் வேலைக்கு போயிருக்காருமா சரி சரி அவர் அவர் கேட்க சொல்லுங்க அதாவது சின்ன வயசுல இருந்து இனி வரைக்கும் சுகமே அனுபவிக்காம வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு அவரு அதாவது தாய் சுகம் அனுபவிக்க முடியல தந்தை சுகம் அனுபவிக்க முடியல போராடி 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 வாழ்க்கையுடைய ஒரு பெரிய போராட்ட நிலை இருக்காரு ஆனா ஒரு சமத்தா எதிர்த்து நிக்க ஒரு மன வழியோட இருக்காரு உங்க வீட்டுக்காரரு தயவு செய்து நான் சொல்றேன் அவரை வந்து நீங்க அடிக்கடி புன்முடுத்துற மாதிரி பேசுறீங்க அதை குறைச்சிக்கணும் ஏன்னா அவர் வந்து மனசளவில் வருத்தப்படுறாரு ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஏதோ ஒரு நிம்மதி இல்லாமல் இருக்க மாதிரி தான் அவர் மனசை உணர்வார் உங்கள் வீட்டுக்கார் ரொம்ப நல்ல வருமா கடுமையாக உழைக்கிறாரு அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போங்க வர அக்டோபர்லேருந்து அவருக்கு ரொம்ப நல்ல எதிர்காலம் இருக்குமா ரொம்ப நன்றிம்மா உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த விதத்தில் நீங்கள் வாய்ப்பாடே இன்னைக்கு வந்து நமக்கு கேட்ட உடனே டக்குன்னு சொல்ல வராது நீங்கள் அந்த கட்டங்கள் கோலங்கள் எல்லாமே டக் டக்குன்னு சொல்கிறீங்க இன்றைக்கி நேயர்களுக்கும் எனக்குமே நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த நாள் எல்லாருக்குமே நல்ல நல்லா இருக்கும் உங்களை சந்திச்சலையும் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் ஆ ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இப்போ நான் வந்து இப்போ வந்து இது ஒரு அறிவியல் ஆய்வாக தான் பண்ணுறேன் இதில் எந்த இது மூட பழக்கத்துக்கான வழியே கிடையாது இது ஒரு சயின்ஸு சயின்ஸு தான் நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து நம்ம தெளிவாக சொல்லுகிற பொழுது நம்முடைய ஜாதகத்துடைய அடிப்படையில் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை தன்னை மாற்றிக்கிறதுக்கான இது இது இப்போ இது ஜோதிடம் என்பதே நம்முடைய வெற்றிக்கான ஒரு வழி ஏற்படுக்கிற ஒரு ஒரு திறவுகோள் தான் இதுவே நம்ம நடத்திடனா நீங்கள் யார் என்ன எப்படி போனால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவுறுத்தல் ஒரு விஷயம் தான் நம்ம முன்னோர்கள் செய்கிறது அதில் நிறைய விஷயமான ஒரு பாதிப்புகள் இருக்குது அந்த பாதிப்புகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எப்படி நிவர்த்தி பண்ணால் நம்ம எதிர்கால வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும் என்பது தான் என்னுடைய அறிவில் இது அது நாளைக்கு நாள் மரணம் திருவண்ணாமலை பாக்கி முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து சென்னையில் தான் இருக்கிறேன் அதை பார்க்க கூடிய விரும்புகிறவர்கள் இந்த தொலைபேசியில் நம்பர் போயிட்டுருக்கு அதை கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு அந்தந்த ஊரில் அப்பாயின்மெண்ட் பண